네, 안녕하세요 여러분. YBM 실전투액 LC 천재 박혜원 강사입니다. 오늘은 테스트 8회에서 10회 마지막에 3회차 부분에 팔뚜리를 엮어서 어, 액기스만 다루도록 하겠습니다. 이게 끝나면 바로 그 다음 레슨 서브 토리가 파트 4. 어, 혼자서 말하는데 패러프레이징에 꽃을 피우는 담화 8세지를 준비해야 되기 때문에 오늘 팔뚜리에서 정리가 잘 돼야 될 거로 보이고 제가 여러 번 강의 걸쳐서 거듭하면서 얘기하고 있지만 팔뚜리는 워낙에 보기, 사치선다 보기에 질문 자체가 요구하는 바가 다 다르기 때문에 먼저 확실하게 읽어두시고 나서 청취가 들어가는 게 좋습니다. 실제 시험이라고 친다면 시간 관리의 끝장의 생명은 애시대도 들어가는 거죠. 그 바로 앞에 패스지인 44에서 46번을 성우가 문제를 하나하나씩 읽어주는 텀을 활용해서 이 문제를 먼저 읽어놓으셔야 됩니다. 보기당. 만약에 또 전혀 읽어놓지 않은 상태시라면 화면을 잠깐 정지하시고 나서라도 어느 정도의 짧은 텀을 가지시면서 문제와 보기를 저한테 배운 키워드가 기억나시면 그거대로 해서 그어놓은 다음에 재생 버튼을 누르셔서 지금 청취를 하시면 되겠습니다. 저는 여러분이 준비가 됐다고 판단하고 지금 바로 청취 버튼을 누르도록 하겠습니다. Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Hi, I need to set up a beverage refrigerator in my restaurant. I want my customers to be able to see what type of beverages we sell and grab them from the refrigerator themselves. Could you recommend a good one to me? Of course. The G4 is the best one on the market right now. It has five removable shelves. You can change the height of each shelf according to the size of your bottles or cans. It holds approximately 200 beverages. Hmm. Is there one in the store? There's a model in the next aisle. If you follow me, I can show you how to work the machine. Number 47. What does the woman want to do in her store? 네, 청취가 종료되었습니다. 이때 마킹도 종료가 돼야지 하나하나 하면 안 되죠. 어, 그죠? 키워드 잡겠습니다. What, woman, 여자 원하는 거고요. 가게에서 원하는 겁니다. A, B, C, D, 제가 여러 번 얘기한 동사, 원형으로 시작하는 보기는 앞에 부분이 반드시 충족이 돼야 됩니다. 끝에까지 들어도 좋긴 하겠지만 설치하는 것인가, 페인트 칠하는 것인가, 수리하는 것인가, 아니면 행, 거는 것인가. What, man, mention, 남자가 언급한 겁니다. G, for, 이라고 하는 고유명사, 질문의 끝어휘는 매우 매우 중요합니다. 대화 시작하자마자 G, for부터 들으면 G, for 관련된 이 문제 먼저 봅니다. ABCD 보기 마침표 있는 문장 보기 주어가 일치합니다. 주어가 일치하는 문장 보기일수록 더더군다나 끄더이가 매우 중요하죠. 그죠? 색깔, colors를 들어야 됩니다. five보다도 colors를 그리고 recyclable 아, 재, 재활용이 가능하다는 얘기죠. 그 다음에 cordless 코드가 없다라는 얘기죠. 무선의 device 장치라는 얘기고요. 보기 B 같은 경우에 adjustable shelves shelves가 이제 선반 같이 이런 어, 선반 같은 거죠. 49번 what man offer 남자가 제안해 주거나 제공해 주는 행동 똑같이 동사 원형입니다. 그죠? 그럼 앞쪽에 긋는 거죠. Replace 해주겠다. 대체 해주겠다. 교체. Demonstrate. 아, 제품에 대해서 시연해 주겠다. 그 다음에 Confirm. 확인해 주겠다. Arrange. 준비해 주겠다. 이게 되는데 어차피 파트3는 동의어 교체. Paraphrasing. 제가 여러 번 얘기했다시피 단어 교체가 어마어마합니다. 그러니까 요 발음을 그대로 찾으려고 하지 마시고 이거에 동의어와 유의어가 있으면 바로 마킹이 들어가야 되기 때문에 애시 빨만의 문제가 아닌 거죠. 확실합니다. 다시 한번 청취해서 정답 나오는 순간을 확인해 보도록 하죠. Hi, I need to set up a beverage refrigerator in my restaurant. I want my customers to be able to see what type of beverages we sell and grab them from the refrigerator themselves. Could you recommend a good one to me? Of course. The G4 is the best one on the market right now. It has five removable shelves. You can change the height of each shelf according to the size of your bottles or cans. It holds approximately 200 beverages. Hmm. Is there one in the store? There's a model in the next aisle. If you follow me, I can show you how to work the machine. Number 47. What? Paraphrasing을 같이 정리를 해드렸습니다. 처음부터 여자가 제가 셋업해야 되는데 셋업은 뭐지? 설치하다. 그러면 인스톨이지. 그게 버퍼링이 걸리면 안 되지. G4가 들리고 나서 남자가 다행스럽게도 끄덕이 중에 shelves를 얘기했지. 어, removable shelves라고 얘기를 했고 그 다음에 49번은 남자가 다시 해주는 게절 쫓아오시면 제가 show, 보여드릴게. 어, 이 기기가 어떻게 작동하는지 보여드릴게. 그럼 보여드린다고 하는 건 다른 말로 시연해드릴게. Show, demonstrate. 엄청난 동의어로 진짜 많이 나옵니다. 제가 이거 음용 냉장고를 좀 셋업해야 되거든요. Install, 이거로 가야 됩니다. G4, 들릴 때까지 놉니다. 근데 G4이 들리고 나서 Best one on the market. 지금 나온 것 중에는 이게 짱이죠. Five removable shelves가 있어요. Removable이라고 하는 건 재고가 가능하다 보니까 이동식, 이 가능하다는 얘기죠. 그래서 you can change the height of each shelf. Each shelf의 높낮이를 다 조절할 수 있고 필요 없는 shelf는 뺐다가 또 넣었을 수도 있고 이런 얘기예요. 그러다 보니까 조정이 가능한 adjustable로 단어가 바뀐 거죠. 근데 shelves는 그대로 있었으니까 정답 쉽게 빼면 됩니다. 줄 그은 게 들렸으니까 답으로 가면 됩니다. 그리고 마지막에 이게 하나 있나요? 
좀 당기는데? 그랬더니 어 있어요. Next aisle. 다음 통로에 있어요. 여기 말고 그 다음 통로에. 그래서 저 쫓아오시면 제가 그 통로 가서 어떻게 이 머신이 작동하는지 정말 내가 정확하게 쇼 보여드릴게. 이렇게 했으니까 이걸 통해서 정답이 이렇게 나와줘야 됩니다. 오래 걸리면 안 돼. 버퍼링이 생긴다는 건곧 A씨의 문제만이 아니라 이것은 비단 어휘의 문제가 클 수밖에. 50에서 52번입니다. 여러분이 싫어하는 문제, 요 문제로 사료됩니다. 화자의 의도 묶기 문제 있죠? 음, 일단 어떠한 힌트 없이 역시나 저는 여러분이 키워드를 먼저 잡으시기를 음, 강조드립니다. 실전 토익은 이렇게 연습이 실전스럽게 돼야 되기 때문에 먼저 스탑하고 화면 정지된 상태에서 그, 그 꾸마 읽어. 그 다음에 다시 재생 버튼 누르면서 음, 정치를 해보도록 하겠습니다. Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Dave, you're back from the meeting. You are going to get details about next year's budget for us here in the marketing department, right? Right. Well, the company director is keeping our budget at $120,000, the same as last year. Hmm, that's not quite what we had in mind. I mean, our staff size and our expenses have grown a lot. I know. We'll just have to watch our costs carefully as we develop new campaigns. For now, I'm going to go on the internet and research some of our competitors' digital marketing campaigns. That may help us develop some new ad strategies. Number 50. What department do the speakers most likely work in? 정치가 종료되었습니다. 마킹도 끝나야 되죠. 근데 51번 문제 제가 왜 무섭다는지 기억나시죠? 화자의 의도 묶기 문제는 그 사람의 속내를 파악하는 데 시간이 오래 걸리실수록 요 다음 문제가 피를 볼 수가 있어. 눈이 너무 느려 갖고 이거 해결할 때까지 계속 이러고 있으면 이 문제에 대한 고급 정보가 그냥 흘러갈 수가 있어. 그러니까 눈에 대한 시점 변환에 탁탁탁 이건 되게 빨리 돼야 돼. 이게 이 문제만 틀리면 상관없는데 얘까지 같이 틀리면 어떻게 해? 어, 그거를 먼저 연습하시라고 얘기했었죠. 자, 제가 정치하는 타이밍을 한번 같이 구경해 보도록 하죠. Dave, you're back from the meeting. You are going to get details about next year's budget for us here in the marketing department, right? Right. Well, the company director is keeping our budget at $120,000, the same as last year. Hmm, that's not quite what we had in mind. I mean, our staff size and our expenses have grown a lot. I know. We'll just have to watch our costs carefully as we develop new campaigns. For now, I'm going to go on the internet and research some of our competitors' digital marketing campaigns. That may... 마킹이 종료되었습니다. 대화가 끝나기 전에 마킹이 종료되었습니다. 이 문제가 생각보다 제가 오래 걸리진 않았죠. 어, 이번에 예산은 저번하고 같이 이렇게, 이렇게 할 거야 라고 남자 얘기하니까 여자가 흠 이러더라고요. 그흠 이게 듣기가 싫어. 흠 이거 자체가 뭔가 버버링이 있어. 야 그거는 좀 우리가 지금 이렇게 많이 크고 성장을 했는데 그 정도 돈으로는 좀 이런 느낌이라고 저는 읽었어요. 그래서 그게 들고 그렇기 때문에 emphasize the need to concentrate. 너 집중 좀 해. 이런 얘기가 아니라 suggest some good news. news is good. 이 소식이 좋다라는 거를 시사하려고 얘가 이런 얘기가 아니라 너 데이터에 실수 있다. 너 실수해서 오류 있어. 이 얘기가 아니라 아유 그거밖에 안 돼. 약간 disappointment. 실망감을 표현했다. 저는 이렇게 파악을 했고요. 와 이건 애시만 갖고 난 되네. 이 뉘앙스를 잡아야 되네. 마케팅은 여러분들이 많이 맞췄을 거로 보입니다. 왜? 그대로 들렸거든. 그런데 그대로 들리는 것만 나오지 않지. 도익은 확확확 바뀌어서 나오는데 그걸 어떻게 버텨. 그죠? 음, 그러니까 그런 걸 갖고 잡아줘야 돼. 나 마지막엔 다양행스럽게도 우리 알고 있는 변환 온라인이 인터넷으로 가시면서 거 인터넷에 내가 들어가서 저기 내가 리서치 좀 해야겠어. 그러니까 컨덕트 온라인 리서치 이렇게 되면서 그냥 정답이 어, A가 되는 그런 문제였습니다. Here in the marketing department 여기서 대놓고 나왔고요. Company director is keeping our budget at $120,000, the same as last year. 그러니까 이걸 듣고 나서 작년하고 똑같이 한대, 예산을. 그랬더니, 음, 그거는 우리가 마음에 두고 염두에 두고 있었던 거 정도만큼은 안 되는 것 같은데. 이런 식의 내용을 얘기한 다음에, I mean, 아이, 내 말은 our staff size, 야, 우리 인력 규모랑 expenses가 많이 늘었잖아, 지출 경비랑 이런 게. 근데 똑같이 하겠다고 예산을? 이런 느낌. 음, 그래서 뭔가 실수나 이런 부분은 아니기 때문에 이게 그렇다고 해서 굿 뉴스면 흠, 막 이러진 않거든, 내가. 뉘앙스가 그래서 그렇게 잡았고 마지막에서는 내가 안 그래도 going to go on 인터넷 갈 거야 그래서 내가 리서치 할 거야 이건 쉬웠거든 그런데 이 문제에서 너무 갇혀있다 보니까 여기서 두세 줄 지나가서 이거 들을 때내 눈은 계속 중간 문제만 보고 있으면 내가 심각히 타격을 본다는 얘기지 그래서 빨리빨리 가져야 되는 게 키포인트죠 음. 
59에서 61번입니다. 역시 테스트 8회입니다. 이번에도 화자의 의도 묶기 문제가 들어가 있습니다. 화자의 의도 묶기 문제는 늘상 연습해도 항상 어려울 수 있지만 문항 수 자체가 많지 않습니다. 83에서 두세 문제 꼴랑 나오는 이것 때문에 너무 피폐해지기는 안 했으면 좋겠어요. 개인적으로 나머지 문제를 확실하게 맞추는 연습을 자꾸 하시기 바랍니다. 역시 화면 정지하시고 필요한 부분 그으시고 준비가 되면 재생 버튼을 눌러서 청취하시면 되겠습니다. Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Isaac, our shelves here at the front of the store look a little empty. If you'd like, I can fill them back up with some merchandise from the stock room. That would be great, yes. In fact, I phoned our natural food supplier this morning to order more products, just so we don't run out. Great. And that reminds me, we're exhibiting at this summer's food festival. Have you booked a booth yet? No, not yet. Well, I know the festival is several weeks away, but it's going to be a really big event. Hmm, okay. I'll check out the online booking form later today. Number 59. What does the woman offer to do? 정치 종료됐죠? 그러면 마킹도 끝났어야 되는데 아직 고심하고 있죠? 그럼 안 되죠? Isaac, our shelves here at the front of the store look a little empty. If you'd like, I can fill them back up with some merchandise from the stock room. That would be great, yes. In fact, I phoned our natural food supplier this morning to order more products, just so we don't run out. Great. And that reminds me, we're exhibiting at this summer's food festival. Have you booked a booth yet? No, not yet. Well, I know the festival is several weeks away, but it's going to be a really big event. Hmm, okay. I'll check out the online booking form later today. Marking이 종료되었습니다. 제가 들었을 때 It's going to be a really big event 라고 여자가 얘기하는 거 바로 앞에도 booking 뒤에도 booking 이루고 앉아서 근데 booking이라고 하는 건 다른 말로 reserve, reservation 예약입니다. 그죠? 이거 행사 장소 예약해놨어? 음 아직은 안 했는데요? 음 나도 알아 이게 몇주 후에 일이긴 하지만 그 행사가 그렇지만 너도 알다시피 이건 정말 큰 행사야. 이러니까 남자가 예 알았습니다. 그럼 제가 오늘 어, 부킹 한번 확인해 보죠. 이러다 보니까 여자 이 얘기를 한 이유는 남자가 조금 예약을 빨리 서둘러서 공간을 대여했으면 한다라는 얘기로 파악하는 게 맞습니다. 그래서 때론 이렇게 생각보다 쉽게 문장 안에 들어가 있는 따옴표 안에 그 들어가 있는 문장의 말의 의도는 바로 앞뒤 말에서 가장 많이 노출되는 단어가 A B C D 보기를 봤을 때 주어가 다 똑같은 문장 보기입니다. 문장 보기 주어 똑같은 뭐 어떻게 했죠? 뒤쪽에 그라 했었죠. 그럼 뒤쪽에 그러면 A는 Local festival, 지역 축제들을 좀 비교하고 싶어해. 보기 B는 reserve space. 이게 제일 중요한 키워드고 보기 C 같은 경우에는 아 사람 많은 거딱 질색이야. 이런 해석이고 보기 D 같은 경우에는 vacation time. 나좀 쉬어야겠어. 요청해야겠어. 생뚱 맞습니다. 굉장히. 전혀 얘기한 적이 없기 때문에. 그 다음에 중간 문제 this morning하고 가까운 그냥 정답이야. 근데 this morning 바로 앞에 전화했다 그랬거든. 그 서플라이 업체에다. 그래갖고 내가 older를 했어. this morning하고 제일 가까운 게 older였어요. 어. 그리고 처음서부터 야 우리 쉘프 말이야. 쉘프를 좀 봤을 때좀 없어 보이지 않냐? 그러면서 feel. Back up, 이런 식으로 feel, 이런 말이 나는데 feel은 채우다라는 뜻이고요. Stock도 기본적으로 명사일 땐 재고이지만 동사일 때 재고를 채워 넣어주다 이런 느낌이 있기 때문에 얘가 제일 비슷하지 않나. 그래서 A로 정답을 빼주면 되는 문제입니다. 그죠? 야, 너무 비어 보이지 않냐, 좀? 약간 셰프스가 좀 비어 보이지 않냐? 그래서 네가 원하면 I can feel them back up, 보이시죠? 응. 보충하다는 느낌의 back up이 나오면서 feel, 채우다. 좀 멀천다에서 내가 갖고 와서 스타크 룸에서 갖고 와서 채워 넣게 좀야 좀 허해 보인다, 좀 어째? 이런 느낌인 거죠. 응. 그렇게 가서 정답을 맞추고 나서 안 그래도 사실 내가 전화했어 오늘 Natural Food Supplier 측에 바로 뒤에 Order 나오죠. 어, 가깝게 연결해서 정답 맞추고 그리고 나서 아 그리고 We are exhibiting at this summer's food festival에서 우리가 전시 나가잖아. Have you booked a booth yet? 아직 부스 예약 안 했니? 우리 이용할 부스? 아니요. 아직 안 했는데. 그래 내가 알아 나도 알아 페스티벌이 아직 몇 주나 남았다 그래도 있잖아 이게 얼마나 큰 행사인지 알지? 이렇게 얘기하는 보니까 그 뒤에다가 어 그러면 제가 오늘 온라인 부킹 from Later today, 포을 갖다 오늘, later today, 오늘 늦게, 오늘 안 지나고 볼게요. 이렇게 닥달하니까 이게 받아들인 거죠. 이게 book, booking, 그 사이에 들어간 문장. 음. 그래서 정답을 이렇게, 이렇게 빼시면 되겠습니다. 괜찮으시죠? 그래서 눈이 되게 빨라줘야 되고 동시에 귀가 그 눈하고 딱딱딱 맞아줘야 되기 때문에 상당히 그 시간 관리의 힘이 어, 큰 챕터라 보시면 되겠습니다. 3.4는 이제 테스트 9회로 넘어가서 56에서 58번입니다. 56에서 58번 테스트 9회입니다. 56번에서 58번까지 제가 따로 역시 얘기하지 않습니다. 일단 청취하시고 나서 설명을 듣겠습니다. 여기 화자의 의도 묻기 문제가 있습니다. It's a new company policy. 새 정책이야, 새 방침의 회사 이렇게 된 거고요. 요거에 대해서 ABCD 보기는 상대적으로 짧게 나와 있으니 
어, 키워드를 잡으시기 바랍니다. 참고로 투보정 사보기 같은 경우에는 제일 앞과 제일 끝에 키워드가 중요하니까 앞뒤 위주로 짧게 보시면 되겠습니다. 음. 키워드 정리가 마무리 되셨다고 판단하에 지금 청취 시작할게요. Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Hi, I'm a sales representative with MK Fabrics. I'm here to see Donna Nichols in Suite 4. I'm just dropping off some sample t-shirts she had requested. Sure. You need to write your company's full address here in the sign-in book. Then I'll make a temporary visitor badge for you and escort you upstairs to the suite. Oh, in the past I always just signed my name and went straight up there. Do I need to do all of this every time I visit? It's a new company policy. I see. Okay, let me get started then. Number 56. 그렇게까지 어려운 패시지는 아닌 것 같고요. 자, 청취 다시 하면서 정답 나오는 타이밍 확인하겠습니다. Hi, I'm a sales representative with MK Fabrics. I'm here to see Donna Nichols in Suite 4. I'm just dropping off some sample t-shirts she had requested. Sure. You need to write your company's full address here in the sign-in book. Then I'll make a temporary visitor badge for you and escort you upstairs to the suite. Oh, in the past I always just signed my name and went straight up there. Do I need to do all of this every time I visit? It's a new company policy. I see. Okay, let me get started then. Marking 종료되었습니다. 56번은 drop off 한다 하더라고요. Samples는 그대로 들렸습니다. 근데 저는 개인적으로 샘플 발음만 듣고 어 씨구나 이렇게 하시는 분들은 파트 4때 시험이 어렵게 나오면 타격을 받으실 수도 있다고 판단이 되네요. 투부 정사를 시작하는 준동사 어구로 시작하는 보기는 앞쪽이 충족이 안 되면 절대 정답이 될 수가 없습니다. 그래서 drop off라고 하는 표현 자체가 필요한 물건을 가져다 주다라는 뜻이기 때문에 필요한 물건을 갖다 주는 행동을 다른 말로 deliver이라고 합니다. 그러니까 이게 충족이 되니까 정답인 거지 샘플만 듣고 정답인 거는 좀 그래서 저는 paraphrasing 빨로 정답을 싫어 갖고요. 다행히도 그 다음 문제는 full address 적어 주세요. 기사 회사 이렇게 얘기하더라고요. 그래서 B로 갔어요. 근데 이거 가자마자 그 다음에 남자가 어 옛날에는 그 전에는 저희가 이거 갖다 드리고 이럴 때는 그냥 이름만 적고 사인만 하면 바로 올라갔었는데 왜 이번에는 이제 다 이거 다 해야 돼요? 일일이 다? 이랬더니 여자가 회사 새 내규 방침입니다. 이렇게 얘기하니까 남자가 현실 타입하더니 예 알겠습니다. 그럼 그렇게 합죠. 이렇게 하고 끝난 거거든요. 그러니까 여자가 남자의 요청을 거절했다라고 하긴 남자가 어떠한 요청도 한게 없어요. 그냥 물어봤지. 그리고 여자가 남자의 제안에 동의한다고 하긴 남자가 제안서를 내민 것도 하나도 없죠. 비도 안 되고 시하고 뒤중에서 여자가 남자한테 이거 설명 좀 이거 좀 명료한 해답 좀 해명 좀 이런 의미가 아닌 거죠. 여자가 남자한테 정보를 갈구하거나 요청하는 입장이 아니죠. 여자는 그냥 회사의 일처리 방식 중에 하나인 어떤 이런 이제 물건을 갖다 주는 행위를 할때그 맞는 응당한 정확한 절차에 대해서 컨펌 다시 한번 확인해 주고 그거를 정확하게 얘기해 주기 위함으로 이렇게 했다라는 판단하에 시로 갔습니다. 역시 약간의 독해력이 필요합니다. 처음에 봤을 때 도널드 니콜스라고 하는 그 미스 니콜스라고 하는 끄더위를 들으려고 그랬어요. 그랬더니 이제 샘플스가 나오면서 제가 봤을 때 샘플 바로 앞에 드로핑 오프 이거를 외우시는 게 드로브 오프 이거를 외우시는 게더 중요하다 보이고요. 그 다음에 이제 좀 내려가다 보니까 컴펜스 풀 에드레스 이거 쉽게 나왔고요. 그 다음에 이제 남자가 약간 불면 불판 불 뭐라 그래야 돼 약간 컴플레인 같은 느낌으로 그 전에는 사인만 했으면 됐었는데 이제 이걸 다 해야 돼요? 올 때마다? 이랬더니 이렇게 얘기하니까 알았어요 이렇게 한거기 때문에 여자 입장에서 부탁하는 게 아니라 여자는 다시 한번 확인해 준것 같아요 회사에서 업무 처리하는 이제 딜리버 하는 방식에 대한 절차에 대해서 괜찮죠? 표입니다 65에서 67번입니다 표에 대해서는 뭐 간단합니다 특히나 이런 표 나오면 뭐 간단합니다 아주 그냥 간단해 예를 들어서 저는 Garnet Associates라고 하는 게제 귀에 들리잖아 <웃음> 나 답을 안 하려고 왜냐면 그냥 시력 검사가 아니라니까 시각정보 연계용은 다른 걸 들려주면서 장난을 친다니까 그러네 그러니까 제가 봤을 때는 뻔하잖아 빌딩 디렉토리하고 회사 이름이 나와있고 스위트 번호가 나와있잖아 그러면 제가 봤을 땐 이거는 옆 정보 활용이 표의 기본적인 맥락이기 때문에 늘 그런 건 아니라도 아주 농후한 확률로 요걸 들으시는 것보다는 이 번호를 들으시는 걸 추천드립니다 당연한 거죠 그 다음에 65번 같은 경우에는 What man's visit 남자의 방문의 목적입니다 이번에는 키워드 같이 그어드리고 있고요 문장복인데 주어가 똑같다 Former colleague, 이전 동료 만나러 왔다. Job interview, 면접 보러. Delivery, 뭐 갖다 주러 왔다. Elevator 수리. 이렇게 뒤쪽에 그었습니다. 그 다음에 look at the graphic. 그래픽을 보시오. 어느 컴퍼니를 남자 방문할 것인가. 저는 일단 이쪽에 좀더 주력을 하겠습니다. 만약에 최악으로 사태가 점점 더 파국으로 치다라. 여기로 가는 거 맞죠? 그랬더니 아니요. 몇 번이에요? 라고 수정해 주실지 모르죠. 그래서 기본적으로 일단 옆에는 듣겠습니다. 저는. 그리고 what women say. 여자가 말하는 거군요. Parking areas. 주차에 대한 얘기가 나오기 전까지 
나머지는 이 문제는 영 정답이 안 나올 겁니다. 질문의 끝쪽 어휘가 충족되면서 정답이 나옵니다. A, B, C, D 보기 문장 보기 주어가 똑같습니다. Behind the building, 빌딩 뒤에. Usual fee, 사용자 요금. 그죠? By color, 색깔로, 색깔로 지정되고 구별되는 구역이다. 보기 뒤가 등록 special permits, 특별한 허가증이 필요하다. 음, 들어보도록 하겠습니다. Questions 65 through 67 refer to the following conversation and directory. Hi, I'm a new driver with DXT Courier, and I'm delivering some supplies to a company in this building. I'm just checking. Their office is in Suite 2. That's on the second floor, right? Yes, that suite takes up the entire floor. Once you get off the elevator, you'll see the entrance door. Great, thank you. Oh, one more thing. I'm parked out front in a green-colored zone. Do I need a permit? No, you're fine. The green area is specifically for visitors. For future reference, note that the yellow and orange zones are reserved for day and night shift employees. Number 65 예상하고 들으니까 역시 쉽네요. 정답을 확인해 보도록 하겠습니다. Hi, I'm a new driver with DXT Courier, and I'm delivering some supplies to a company in this building. I'm just checking. Their office is in Suite 2. That's on the second floor, right? Yes, that suite takes up the entire floor. Once you get off the elevator, you'll see the entrance door. Great, thank you. Oh, one more thing. I'm parked out front in a green-colored zone. Do I need a permit? No, you're fine. The green area is specifically for visitors. For future reference, note that the yellow and orange zones are reserved for day and night shift employee. 막 그린, 옐로, 오렌지 난리 났어, 계속. Do I need permit? 제가 permit이 필요한 거예요? 여자가 아니요, 괜찮아요. 그러니까 얘는 낚시지, 얘는. 역시 스위트 2번인데 그게 second floor 맞죠? 두 번이나 숫자 2하고 세컨드 얘기해 주니까 여자가 맞아요. 거기가 2층 전층을 다 써요. 정답 나왔고 첫 번째 I'm delivering 이라고 대놓고 얘기하더만 그래서 문장에서 끝없이 쪽에 키워드를 맞췄죠. 음, 여기죠? I'm delivering some supplies. Delivering 나왔죠. 그죠? 대놓고 스위트 2, second floor, right? 라고 했을 때 no라고 안 하길 정말 천만다행이지. yes라고 했을 때 정답 나와버렸지. 어. 그래서 그 밑으로 가면서 제가요 주차한 게 green color 존에 주차했는데 permit 필요해요? 네. 아니요. 괜찮아요. green area가 원래 비지털들을 위해서 음, 특정적으로 거기 해놓은 거예요. 나중에 또 참고하시라고 말씀을 드리죠. 어쨌든 옐로하고 오렌지 존도 있잖아요. 주차장 가시면. 근데 옐로하고 오렌지 존 같은 경우에는 낮과 밤에 기본적으로 교대 근무하시는 직원분들이 주차하는 곳입니다. 거기는 이렇게 알려준 거죠. 어쨌든 간에 색깔로 지정되는 건 맞는 거죠. 괜찮죠? 굉장히 평이한 챕터였고요. 이제 마지막 테스트 10회로 넘어가겠습니다. 10회에서도 제가 짧게 들어볼 것 중에 하나는 47에서 49번입니다. 여러분이 싫어하시는 화자의 의도 문제, 문제를 자꾸 놓고 있습니다. 자꾸 그냥 해봐야지 뭐 어떻게. 자, 화면을 정지하시고 어려운 문제도 껴있으니까 키워드 잡으신 다음 준비가 되시면 청취를 하도록 하겠습니다. Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Hi, Miss Lewis. This is Harold from Meadow Construction. I have some boxes of tile for your bathroom renovation project, and I was wondering if you were home so I could drop them off. I'll be at work all day, but you can just leave them on the back porch. I'll move them inside when I get home. They're only about 25 pounds each, right? Nearly three times that. Oh, in that case, they might be difficult to manage. Right. We've got space for them in the office here, so why don't I just hold on to them until the project starts? That would probably be best. Thanks. Number 47. 바로 제가 마킹한 순서와 정답에 나오는 포션, 그 타이밍을 확인해 보도록 하겠습니다. Hi, Miss Lewis. This is Harold from Meadow Construction. I have some boxes of tile for your bathroom renovation project, and I was wondering if you were home so I could drop them off. I'll be at work all day, but you can just leave them on the back porch. I'll move them inside when I get home. They're only about 25 pounds each, right? Nearly three times that. Oh, in that case, they might be difficult to manage. Right. We've got space for them in the office here, so why don't I just hold on to them until the project starts? That would probably be best. Thanks. 제가 마킹을 종료하였습니다. 역시 역시 동의어는 정리하다 보면 이렇게 반복을 또 해준다. 음. 아까 오늘 들은 것에 따르면 분명히 deliver 하고 drop off가 똑같다고 얘기했었습니다. 그죠? 
또 나왔어 drop off. 그래서 C로 가겠습니다. 그 다음에 두 번째 문제는 여자가 아우 제가 지금 없으니까 그 갖다 놓으시면 문간에 갖다 놓으시면 제가 이따가 갖고 move 할게요. 옮기고 그거 박스 하나당 한 25파운드 정도 하죠 무게가. 그랬더니 nearly three times that. 남자가 하더라고요. 세 배죠 거의 무게가. 이렇게 얘기하니까 여자가 아우 그럼 제가 혼자 매니지하기 힘들겠네요. 이렇게 이렇게 그래서 저는 그걸 통해서 시기를 논한 게 아니라 파운스가 그죠? 그 다음에 measurements were incorrect. 그때 measurements는 가로 세로 사이즈 제고 막 줄자로 찍찍 가로 2m 세로 60cm 그건 아닌 것 같아 아주 그게 incorrect 이건 아닌 것 같고 돈 얘기도 전혀 아닌 것 같아. 그래서 저는 무게로 봐서 몇몇 아이템들은 좀 여자 혼자 옮기기 힘들 건데 이런 느낌으로 이제 들어서 A로 갔습니다. 그리고 49번은 그러면요 차라리 공사 시작이 전까지 저희가 이거 이 박스나 이 제품들을 갖다가 옮기기도 힘드실 거니까 저희 쪽에 보관하심이 저희가 홀드해 드릴게 이거를. 홀던트 갖고 있을게 저희 쪽에서 보관해 놓을게 아우 스토어 매트리얼스 스토리 가게가 아니고 저장하다 보관하다로 저는 입력을 했죠 머릿속에 그래서 정답은 A로 갔는데 음, 좀더 러시아로 빠른 주문도 이게 아닌 것 같은데 전화해 주겠다 이런 얘기도 안 하고 방문하겠다는 라 얘기도 안 했는데 그죠 어차피 바뀌는 것들 사이에서 정답을 빼려면 최대한 비슷한 걸로 가야죠 그래서 이거 박스에서 타일 박스 단위 타일 있거든요 이거 이제 공사한테 필요하신 건데 그거 제가 좀 집에 갖다 드리면 집에 계시면 제가 이거 드랍 오프 해드리려고요 드랍 오프 딜리버 다시 한번 정리하시고 제가 오늘 하루 종일 일하거든 그래서 집에 없으니까 그냥 문간에 놔둬 그냥 폴치가 현관이에요 그백 폴치 현관 뒤쪽에다 놔둬요 그러면은 내가 갖고 무 내가 끌고 들어갈게. 그거 한 25파운드쯤 되는 거 아니야? 여자가 그랬더니 3배라니까 이게 거의 그랬더니 어머나 그러면 제가 이거는 힘들겠다 매니저 하기가 여기서 매니저는 운영이나 경영 관리가 아니라 그럭저럭 그냥 해내다 의 느낌을 해서 가시다 보면 아 이거는 그럼 내가 힘들, 힘들겠네요 낑낑거리겠네 그랬더니 그렇죠 그러니까 저희가 공간이 좀 있긴 있어요 오피스에 저희 여기 오피스 안에 공간이 있으니까 저희가 이걸 홀드 온투 해드릴게요 라는 건 계속 다른 사람한테 넘기거나 없어지지 않게끔 자기네들이 보관해 준다는 의미가 되는 거예요 그러니까 스토어라고 바뀌어지는 거죠 괜찮죠? 음. 요렇게 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 정답 나오겠습니다. 자 56에서 58번입니다. 56에서 58번 56에서 58번은 어, 여기 이미 대놓고 써져 있으니까 얘기할게요. Questions 56에서 58 refer to the following conversation with three speakers. 세명이서 대화를 나눕니다. 그러나 세명을꼭다 각각 다르게 생각하실 필요 없어요. Why do the men? 그러니까 어차피 남자 두 명이서 한꺼번에 축하하는 입장이란 얘기야. 둘 중에 누가 얘기하든 여자를 왜 축하하는가? A, B, C, D 문장복에서 상 받았네, 승진 받았네, 목표치를 도달했네, 새로운 고객을 발견했네. What woman suggests? Office. 자신의 사무실에 대해서 여자가 suggest 하는 거. 근데 제안한다기보다는 suggest는 about하고 붙으면 은 시사, 암시의 느낌이 있습니다. A, B, C, D spacious. 공간이 넓다. View가 장난 없다. Noisy. 엄청 시끄럽다. Repairs. 수리 좀 해야 돼. 58번. What can? 남자 이름이네요. 둘 중에 한 명이 can인가 봐요. 근데 그 can의 목소리를 외우실 필요는 없어요. 괜찮아요. 남자 얘기했겠죠. 뭘 제안하는가? Print up. File. File을 출력하는 거. Look up. Information. 정보를 좀 찾아보는 거. Place. Supply. Order. 주문을 해주는 거. Check. Storage area. Storage area를 한번 확인해 보는 거. 음. 뭐다 들리면 제일 좋겠지만 안 들어도 일단은 앞쪽에 동사 원형 부분이 충족이 돼야 될 것입니다. 그죠? 정치해 보죠. Questions 56 through 58 refer to the following conversation with three speakers. Great job on getting promoted to assistant sales director, Sandy. Yeah, congratulations. You really deserve it. Thanks. It's a real honor to have been selected. How do you like your new office on the fourth floor? Couldn't be better. I even had to get more furniture in there just so it didn't feel so empty. That's fantastic. Do you need anything else for your office? I still need another file cabinet. You know, I think I saw an unused one in the storage closet. I'd be happy to look for it if you'd like. Thanks, Ken. That's very kind of you. 정치가 종료되었습니다. 마지막 문제에서 약간 발음이 헷갈리긴 했는데 내용으로 봤을 때는 제가 먼저 들은 거는 너 프로모티드 된거 축하한다. 세일즈 디렉터로 이렇게 얘기했지. 세일즈 골이라고 안한 거 같아가지고 프로모션 답으로 갔고요. 두 번째 문제는 어떻게 오피스 어때? 이랬더니 couldn't be better. 더할 나위 없이 좋다. 이거보다 좋을 수가 없어. 그걸 통해서 우중충한 느낌의 시하고 대를 뺐죠. 그랬더니 그 다음으로 뷰가 대박이야. 여기가 이제 한강이 보이고 막 이런 얘기가 아니고 그 뒤에 뭐라 그랬냐면 가구도 더 많이 늘수 있고 뭘도 많이 늘수 있고 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 뭘 많이 늘수 있다는 건 그만큼 뷰가 좋다 게 아닌 게 어떤 의미의 공간이 굉장히 스페이셔스 넓다라고 보는 게 맞기 때문에 걔가 정답이 나왔을 겁니다. 그 다음에 58번 같은 경우는 캐니 남자 중에 한 명이겠죠. 나 파일이 좀 필요한데 뭐든 식으로 얘기했던 것 같아요 그랬더니 남자 중에 한 명이 
내가 스토리지 그 스토리지가 이제 비품 어떤 거 창고 같은 거 저장할 수 있는 거, 비품실 같은 거 그런 데서 내가 스토리지 클로젯에서 좀 봤거든 내가 그걸 네가 원하면 내가 룩 o 해올게 이런 얘기를 했거든요 그러니까 남자가 제안한 거는 스토리지 에어리어를 체크 확인해 주겠다 있는지 없는지 그 제품이 그 물건이 그렇게 하는 거지 정보를 찾아주겠다라는 건 아닌 것 같더라고요 어 그래서 저는 정답을 D로 했습니다 오히려 룩 o 를 듣고 체크로 바꿨다는 얘기죠 어 그게 좀 조심해야 될 부분이 아니었나 Great job on getting promoted to assistant sales director, Sandy. Yeah, congratulations. You really deserve it. Thanks. It's a real honor to have been selected. How do you like your new office on the fourth floor? Couldn't be better. I even had to get more furniture in there just so it didn't feel so empty. That's fantastic. Do you need anything else for your office? I still need another file cabinet. You know, I think I saw an unused one in the storage closet. I'd be happy to look for it if you'd like. Thanks, Ken. That's very kind of you. 마킹이 종료되었습니다. 그러니까 발음이 약간 헷갈리는 게 나왔을 때도 조심은 하긴 해야 돼. 근데 처음서부터 프로머레드가 나왔으니까 아주 쉽게 정답을 뺏었어야 되고요. 그 다음으로 가면서 여기서 office 어때? 라고 fourth floor에 있는 office 어때? Then couldn't be better. I even had to get more furniture in there just so it didn't feel so empty. 비어 보이지 않으려고 내가 야 가구도 더 갖다 놨다니까? 그러면 가구를 많이 안 넣으면 비어 보일 정도로 완전 넓은 겁니다. 그래서 spacious로 가야 돼. spacious s 발음도 들은 게 없지만 그리고 이제 마지막으로 가면서 나 파일 캐비닛이 필요하긴 해. 이러니까 이 오빠가 내가 그 사용하는 거 스토리지 클로즈에 있는 거 봤다? 이러면서 내가 그걸 내가 기꺼이 너를 위해서 찾아보겠다. 이렇게 했으니까 스토리지 에어리어로 막 미친 듯이 가가지고 이제 확인하는 거죠. 여자분을 위해서. 괜찮죠? 음. 드디어 오늘의 마지막 챕터로 가겠습니다. 오늘의 마지막은 또 이렇게 이쁜 하, 제가 좋아하는 맵이 나왔군요. 맵. 지도가 나왔는데 이 지도가 마지막 거다 오늘의 음 네네네 네 마지막 건데 여러분 마지막 건데 이거잖아요 Look at the graphic Where do the speakers want to put their business? 비즈니스가 이제 사업이란 느낌도 되지만 회사 업체 자기들 업체가 몇 표에 들어갔으면 하는가 101호 103호 104호 105호 내가 장담을 하지 이게 그대로 들리나 안 들려요 그리고 105로 이렇게 외계 닫잖아 그게 답 아니야 아니 확률이 높아요 오히려 시각 정보 그리고 플로어 플랜 평면도나 맵 이런 거는 여러분 판 반드시 구도를 들어야 됩니다. 구도를 유발할 수 있는 게 이제 전치사죠. 예를 들어서 어디 앞에, in front of, 어디 뒤에, behind, 어디 맞은편에, across from, 아니면 opposite, 어디 뒤에, 이런 거 있죠. 아니면 바로 옆에, next to, 뭐 이런 거 있죠. 백날 들어 들어야 돼 그리고 가게로 가는 쪽인데 요걸 듣는 것보다는 이런 거 있죠. 화장실, entrance, 입구, 이런 식의 다른 어휘를 이용해서 연계를 하셔야 됩니다. 시각정보 연계용은 순수하게 들을수록 나중에 피를 볼수 있다. 그러니까 그걸 조심해야 되고 65번은 What did the man do earlier? 남자 일전에 이미 해버린 게 뭔지 맞추기만 하면 되고요. A, B, C, D 보기 중에서 끄덕이를 주고 있겠죠. Presentation, 그 다음에 some items, 그 다음에 tour the building, 그 다음에 interview, 이런 식으로 끝쪽에 조금 신경을 써주시면 되겠습니다. What benefit man m e n t i o n 남자가 언급한 benefit인데 A, B, C, D를 잘 보면 남자가 언급한 혜택으로 이제 meeting owners, 다른 오늘을 만날 수 있다. Living Close to his workplace. 가까운 데서 살수 있다. Reducing expenses. 광고비를 쓸데없이 많이 들어가는 걸 줄일 수가 있다. Attracting qualified employees. 조금 더 실력과 자질을 빵빵하게 갖춰놓은 인플로이들을 많이 끌어먹을 수 있다. 이렇게 되는 거죠. 그 다음에 이제 시각 정보를 보시오. Where do the speakers want to put their business? 아까도 얘기했다시피 어떤 업체로 얘들이 들어가 어떤 어떤 업체로가 아니라 자기네들 사업체를 어디로 넣고 싶어 하는가. 그런 부분이 되겠습니다. Hey, Barry. I'm glad you're back. I can't wait to hear how the tour of the Cordero Mall went. I was impressed. This new facility is going to provide an excellent shopping experience for visitors. Do you think it would be a good place to relocate our cafe? Definitely. There would be a lot of foot traffic there, so we wouldn't have to spend much on promoting our business. I brought a map of the food court for you to check out. I guess we would want to be opposite the restroom side. But as near to the entrance as possible. I was thinking the same thing. 역시 구도로 장난을 치는군요. 근데 우리가 들었어야 될게 백삼, 백이, 백사, 백오 이게 아니고요. 처음에 얘가 뭐라 했냐면 restroom의 opposite 반대쪽이었음에 그렇게 얘기했기 때문에 냄새나 화장실 냄새나 이런 의미인지 뭔지 모르겠지만 반대쪽이었으면 이쪽 라인은 이미 이거 아니야 건넜지. 반대니까 여기를 기점으로 반대가 되려면 이렇게 되는 거예요 지금. 근데 반대인데 near the entrance 했으면 좋겠다. 이런 말이 나와요. 그러면 near은 무슨 뜻이에요? entrance랑 최대한 가까우면서 restroom의 반대. 아우 103번. 103번. 제가 세상 길치거든요. 
집 앞에 마트도 한 50번 가야 외워. 근데도 이 정도는 맞춰야 돼. 이거, 이게 시각 정보 중에서도 위치적으로. 근데 66번 뭐라 하는지 알아요? 여기는 food t r a f f i c 이 많아. 왔다 갔다 하는 사람들 되게 많아. 얼마 많아가지고, 여기는 우리가 프로모팅 하는 거에 대해서 멋지, 돈을 많이 쓸 필요가 없어. 이렇게 얘기했거든요. 근데 돈이 나가는 돈은 expense에서 지출 경비라 그러니까 그걸 갖다가 advertising이라고 하는데, advertising이 promoting. p r o m o t 가 이제 제품에 대한 홍보 판촉, 이렇게 그러니까 광고로 가면서 씨로 간 거죠. 그 다음에 65번 남자에 대해서 여자가, 너그 빌딩 투어 어땠어? 이런 식으로 얘기했거든요. 보시면, 처음에, 너 돌아오니까 바쁘, 바, 좀 반갑다. I can't wait to hear how the tour 어땠는지, tour 어땠는지. 상당히 인상 깊었어. 이렇게 얘기했으니까 투어를 갔다 온 거죠. 남자는 이 여자랑 대화하기 훨씬 전부터. 그런 얘기를 하면서, 그 뒤에 이제 좋은 장소가 될까? 이랬더니, 물론이지, definitely. There would be a lot of food traffic. 그죠? Food traffic이니까 왔다 갔다 하는 사람들의 통, 통근, 보행자를 만나는 그 주변에. 그러다 보니까, we wouldn't have to spend much. 돈을 많이 쓸 필요가 없어. 우리 업체 홍보하는데 알아서 들어올 걸 목이 좋아서 그 얘기예요. 음, 그래서 애드블 타이싱으로 바뀌었고 그다음에 마지막 문제 같은 경우에는 요거 Be opposite the restroom 화장실 맞은편 반대편 But as near to the entrance 근데 entrance랑 가까운 느낌 이렇게 가야 됩니다. 정답이 나오는 순간에서 빨간 표시로 마킹을 마지막으로 도와드리고 정리하도록 하죠. Hey Barry, I'm glad you're back. I can't wait to hear how the tour of the Cordero Mall went. I was impressed. This new facility is going to provide an excellent shopping experience for visitors. Do you think it would be a good place to relocate our cafe? Definitely. There would be a lot of foot traffic there, so we wouldn't have to spend much on promoting our business. I brought a map of the food court for you to check out. I guess we would want to be opposite the restroom side, but as near to the entrance as possible. I was thinking the same thing. 그래서 지도와 평면도는 이렇게... 그거만 듣는 게 아니고 맞은편, 반대편, 앞에, 뒤에, 옆에 이런 거잘 들으시면 됩니다. 3를 통해서 이제 우리가 정리 됐으니까 그 다음 강서부터 이제 4를 나가거든. 근데 4는 혼자서 얘기를 미친 듯이 해. 담화지. 근데 패러프레이징이 더 심해지지. 그러니까 8, 3, 4를 갖다 별개로 생각하시는 것보다는 패러프레이징을 점점 더 산넘어 산으로 가는 느낌으로 가되 자신감을 갖고 계속 정리를 잘 하시기 바랍니다. 다음 강에서부터는 8, 4로 만나 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.